이 벤튼급은 경량급의 황금이에요 싸움 따기 벤튼입니다 자모라가 도전자 아니에요 자모라가 체중을 재고 가고 없어 예. 자모라 어디 갔습니까 그때 어 내가 봤어 어, 어. 자모라 체중 재고 갔어 자 여러분들 어, 디케쇼의 디케입니다 대한민국 복싱의 전설이자 전 WBA 두체급 세계 챔피언이신 홍산 선생님이 어, 저희 쇼에 나오셨습니다 아, 안녕하세요 선생님 안녕하세요 여러분 저는 대한민국의 전 세계 챔피언 두 번을 했던 이름은 홍수한 이라고 합니다. 초대해 주셔서 감사합니다. 아, 감사합니다. 아 너무나 감사합니다 네. 선생님. 선생님께서 WBA에서 두 체급 챔피언을 하신 거죠? 예 그렇습니다. 아 그럼 예. 체급이 바로 위인가요? 바로 위죠. 아 예. 벤텀 슈퍼 벤텀. 그때 스페셜 매치를 혹시 네. 보셨나요? 네. 교회 행사 끝나고 그걸 봤는데 네. 난 정말 정말 놀랐어요. 아, 왜 놀랬냐? 네. 그 둘레로 도망가면서 운동하기, 권투하기가 쉬운 게 아니거든. 음. 힘이 배로 들어요. 네, 맞습니다. 그런데 오히려 그것을 게린 사이드 해가지고 핵심 쪽으로 파고 들었으면 네. 오히려 승산이 있었고 네. 그 사람은 지치질 않아요. 음. 왜냐하면 그 사람은 체중이 무거운 데다가 들어가면서 하니까 덜 지친다고. 음. 근데 체중은 가볍고 뒤로 도망가면서 하는 사람은 빨리 배로 지치죠. 그게 좀 안타까웠어요. 제가 선생님께 음. 이, 이 트라이언 이렇게 네. 피하고 때리는 거라 그 다음에 이제 뭐코 때리는 부분이나 이런 부분들을 전술을 받았었는데 음. 아 제가 그거를 활용을 못했습니다. 아니 근데 그 무리가 아닌 게 저도 그래요. 저도 뭐 20kg, 25kg씩 몸무게 차이가 나면 아 이거 클린치를 해도 밀리지. 음. 주먹을 때려봐도 밀리지 그러니까 정말 어려운 거예요. 그래서 네. 이 급이 다 있는 거 아니겠어요? 아, 제가 네. 25kg 차이나니까 한 일곱 체급 정도 차이가 나더라고요. 음. 그래서 메이웨더하고 마이크 타이슨하고 싸운 경기하고 거의 비슷하더라고요. 그럼요. 그런데 복싱에서는 사실 그런 매치가 일어나기는 어렵죠. 프로에서. 그럼 이제 예를 들어서 이제 제가 벤텀급이면은 53kg 520g에요. 슈퍼 벤텀이면 한 55kg 되는데 그 55kg에서 이제 나의 상대방이 체중을 못 빼가지고 핸디캡을 꼈다. 그러면 제가 8온수 장갑을 끼면 체중을 못 빼서 오버된 사람은 10온수를 낍니다. 오. 그러니까 그 차이에도 2온수 차이가 나는데 요새 그때 10온수 꼈어요? 제가 10온수 끼고 거의 14온수. 14온수. 네. 16온수를 껴요. 16온수나 사실 뭐 18온수는 없지만 은 음. 16온수 이상을 껴야 돼요. 그러니까 음. 25kg 짜이면 얼마입니까? 그렇죠. 70파운드가 차이가 나는 그렇죠. 그렇죠. 그런데 또 그런 글러브에 대한 또 논란도 있더라고요. 같은 거 껴야 된다. 근데 이제 그런 부분들을 그 일반인 분들을 잘 모르시니까 그런 음. 말씀을 하시는 것 같아요. 그럼요. 그럼요. 네. 금방 제가 말씀을 드렸지만 체중을 못 빼. 만약 200g이 더 나가서 음. 체중에 합격을 못했다. 그래도 핸디캡을 낀다면 음. 내가 8원수 끼고 저쪽은 10원수 낍니다. 그 200g. 근데 음. 25kg 차이가 말입니다. 나면 뭐 지금 와서 말씀드리지만 이게 좀 무리 아닌가. 그러면 은 선생님께서는 어떻게 해서 복싱을 시작하게 되신 건가요? 어렸을 때부터 복싱을 아주 좋아하는 아버님이 오. 계셨어요. 근데 우리 집 앞으로 권투 선수가 이사를 왔어요. 그래갖고 그 권투 선수의 시합을 아버지하고 저하고 어렸을 때부터 본 거예요. 그런데 그 아저씨가 나를 나중에 가르쳐서 세계 챔피언을 만든다고. 그 앞집 아저씨가. 그리고 내가 DKU한테 전수해 준 네, 권투 그것도 예, 예. 그 사람으로부터 받은 거라고. 뭔가 뭐가 탁탁탁 맞으면 인간의 힘으로 되지 네. 않는 거죠. 사실은요. 그렇죠. 예. 근데 아버님이 돌아가셨어. 제가 중학교 2학년 때. 그러니까 더 이상 아버지하고 같이 복싱 시합은 못 보게 된 거예요. 음... 근데 그때 2년 후에 고등학교 제가 1학년 때 우리나라의 김기수라는 분이 예. 세계 챔피언이 됐어. 그래서 그 카퍼레이드를 보고 권투를 하기로 결심한 거예요. 그러면 선생님께서 프로전적으로 41승이시잖아요. 그럼 그 활동을 하시는 와중에 가장 힘들었던 선수가 혹시 꼽으라 그러면 자모라 선수로. 그래서 자모라일 수밖에 없죠. 네. 왜냐하면 두 번을 시합해서 네. 두 번을 다쳤으니까. 네. 글쎄 그 자모라 선수한테 졌는데 좀 억울한 게 있어요. 음. 네. 왜냐하면 일단 제가 자모라 선수하고 시합을 할 때는 그 선수가 18전 18승 18케어승이었는데. 오. 근데 저는 뭐. 그 이전에도 주먹 센 선수들하고 시합을 많이 했어요. 음. 그래서 아, 통쾌히 허락을 하고 가서 시합을 했는데 조건이 좋았어요. 내가 만약 지면 내가 지정하는 선수와 한번 하고 두 번째 시합은 
한국에서 하게 돼 있어요. 오. 그런데 그때 개런티가 8만 불이야. 그럼 그때는 500대 1이었는데 이제 4천만 원이었거든요. 그러면 나는 뭐 얼마든지 하는 자신이 있죠. 음. 그래서 이제 LA를 들어갔는데 이 벤튼급은 경량급의 황금이에요. 싸움 따기 벤튼입니다. 그래서 그 굉장히 인기가 많은 체급이죠. 아, 정말 치열한. 어, 어. 예. 그게 동양에 와 있으니까 얘네들이 미치는 거야. 이걸 어떻게든 뺏어야 되거든. 진짜 DKU 때문에 이제는 말할 수 있다. 네. 어? 그러니까 이걸 뺏어야 되는데 예를 들어서 아무리 지금 아랍에미리트에서 프로복싱 시합 뭐 이렇게 성대하게 연다 그래도 미국 라스베가스나 메리슨 스코에 가든이나 음. 이런 데안 뺏겨요 미국 애들이 아, 그렇죠. 시장이 맞습니다. 아니 남대문시장 동대문시장을 뺏기고 저쪽 청량리로 네. 가겠어요 그건 아니거든요 음. 그래서 이제 그렇게 시합을 하는데 이걸 어떻게든지 뺏기 위해서는 걔들이 술술을 썼다는 거지 어떻게 개체량을 가는데 예. 다른 데로 갔어 우리 한국이 그러니까 옛날 개체량 장소를 줘가지고 글로 간 거예요 그래서 그 개체량 장소를 가니까 자모라가 도전자 아니에요 자모라가 체중을 재고 가고 없어 예. 이거는 있을 수가 없는 거예요 그리고 거기 가서 체중을 재는데 그 매치메이커한테 자모라 어디 갔습니까 그때 어 내가 봤어 어, 어. 자모라 체중 재고 갔어 어, 어떻게 믿냐고 그쵸. 그걸 예. 우리 측에서 봐야지 예. 또 나는 또 그때 체중을 재는 게 200g 오버야 그래서 그 200g을 빼는데 2시간이 걸렸어요 음. 더 이상 체중이 빼, 빠지질 않아 음. 그래서 이제 다시 올라갔더니 자스트가 나오더라 음. 그러니까 자스트가 나와서 합격됐는데 이때 내가 속은 거예요 미국 아이가 딱 오더니 헤이 수 컴온 오버 그래서 갔어 예. 지금 이런 데에서 체중을 쟀거든요 제가 예, 복싱 카페. 복싱 예. 카펫 예. 딱딱한 데 가서 체중을 딱 재니까 200이 언더가 나오는 거예요. 아... 절대 여러분들 외국 나와서 체중 잴때 카페트나 마루 위에서 재면 체중 더 나가요. 반드시 딱딱한 데서 재야 돼. 난 그러면 제 체중을 가지고 와갖고 이렇게 고생을 한거 아니에요. 그러니까 그때 내가 받는 그이 실망감 음. 우리 측에서 사실 뭘 했나 내가 만약 내 선수를 데리고 적지에 들어갔으면 나는 그런 경험이 있으니까 얼마든지 해줄 수 있어 에이 왜 그래 에이. 왜 여기 카페트에서 재 음. 그리고 너희들 얘가 챔피언인데 어떻게 당신네들이 체중 재다고 갈 수가 있어 그렇지. This is nonsense 음. 이러면 막 따지고 막 그래야 되는데 음. 그건 뭐 그럴 사람도 없어 그때 <웃음> 그래가지고 아, 교포가 운영하는 식당에서 밥을 먹는데 아이 그 밥그릇을 못 들었다니까 난 이게 들을 줄 알고 딱 네. 들었는데 무거워하고 이걸 떨어뜨렸다니까 그렇구나 정말 어려웠어요 음. 그래도 뭐 시합은 해야 되니까 그때 또 제가 육군 1등병 때니까 음. 군인 정신으로 네. 싸우다 좋다 하자 그러고서 얘네들이 토요일 날에 그 트래픽이 심할 때 잉글루드 포럼이라는 거는 캘리포니아 LA 네. LA에서 다운타운에서 거기까지는 2시간 넘게 걸려 어. 근데 그게 트래픽이야 음. 그러니까 얘네들이 일부러 그렇게 먼 데를 갖다 놓은 거야 내 잊지도 못해 거기 가서 보니까 이게 시합이 5시 시합이네 5시 시합이면 나는 꼭 12시에 밥을 먹거든요 5시간 전에는 내가 밥을 안 먹어요 음. 배를 맞으면 충격이 와 오. 그래서 5시간 전에 꼭 밥을 먹는데 안 먹어야 되겠다 네. 그럼 안 먹었어요 그뭐 닭국물 조금 마시고 네. 안 먹고 그 다음에 이제 잉글루드 포럼을 갔는데 로브를 입고 딱 나가려고 가방을 열었는데 그때 한국에서 우리 홍수환 선수가 세계 타이틀을 오래오래 가져 줍시사하고 선물로 줬던 꿀이 있었어요. 음. 그래서 그 꿀을 먹고 올라가자. 예. 여러분 그꿀 먹고 졌다 그러면 이해가 갑니까? 아왜 네? 그럴까요? 이 빈속의 꿀은 독약이에요 독약. 음. 이 호흡이 안 돼. 그래서 진 거예요. 그래도 희망은 있었어. 왜? 1차 방어전을 스코타이하고 하고 2차 방어전은 나한테 오니까 음. 서울로 이 옵션을 자모라가 안 지킨 거예요 아. 그때 시끄러웠던 거는 그때 그 매치메이커였던 오은모가 그 옵션을 팔아먹었다 이거지 다른 선수하고 시합을 했으니까 소크라테스 바토토라는 선수하고 시합을 했다 그러니까 그 측으로부터 옵션을 팔아먹고 돈 받아 먹었다는 말이 많았어요 아. 네, 근데 내가 그때 당시에 군인이었으니까 뭐 법적으로 싸울 수도 없고 음. 그래서 이제 나중에 제가 제대를 하고 자모라하고 시합을 다시 합니다. 네, 이차전 네. 근데 그때도 또 억울했어요. 그때는 내가 강하게 보이려고 네. 블랙 슈즈를 신고 올라갔는데 
이또 슈즈가 작은 거야. 그럼 슈즈 바닥이 미끄러운 거야. 그러니까 이게 스텝을 할 때마다 엄지 발가락 막 조이는 거예요. 음. 이게 지금도 내 엄지 발가락을 보면 정상이 아니야. 그래 그 아픈 상황에서도 나 얘는 기회가 왔어. 이 구회전에 그래서 구회전에 들어가서 때렸는데 이게 맞아가지고 찬스 다고 들어가서 때리려 그러니까. 아니 멕시코 챔피언의 멕시코 심판이 온 거예요. 아 그럼 안 되지 않습니까? 그딱 들어와서 뭐 때리고 막는 거야. 음. 그리고 이제 12회 전에 제가 역으로 코너에 몰려서 맞을 때 제가 그냥 TKO 패를 당하는데 근데 그때도 억울한 게 롭다운을 한번 했었어야 돼. 음. 레프리가. 스탠딩 어카운트 카운트를 한번 하고 그 다음에 뭐 중지시켰으면 내가 할 네. 말이 없는데 그냥 무조건 스톱을 시킨 거예요. 음. 그 사람 이름이 옥타비어 메이란. 이 마이크 타이슨이 아... 버스터 다글라스한테 그 일본 도쿄에서 네, 질때롱 네. 카운트 셔가지고 오히려 마이크 타이슨이 네. 다글라스한테 케오페 네. 그러니까 세계 헤비급의 가장 업셋을 만들었던 음... 그 사람이 옥타비오 메이란인데 그 메이란이 그냥 잠으로 손 들어줘 버린 거예요. 그러니까 관중들은 제가 항상 막고 있다가 이기는 스타일이거든요. 그래서 관중 석에서 뛰어 내려와 가지고 심판을 막 링으로 오. 올라갔어. 근데 그것보다 더한 거는 내가 그 때리는 걸못 때리고 했을 때의 그 구회전은 얼마나 관중들이 억울했으면 애기 젖병까지 다링 위에 던졌다니까. 그래서 결국은 내가 졌는데 네. 그 시합이 왜 필름이 없겠어요? 아 지금 필름이 없습니까? 없어요. 홍수환 자모라의 넘버 투 시합이 네. 인천 선인체육관에서 한게 그게 없어요. 오. 왜 없을까요? 자 멕시코로도 위성 중계를 했고 걔네들은 받아서 중계를 했고 여기 TBC에는 그게 있어야 되는데 네. 그 TBC에 없어요. 왜? 그때 당시에 이 TBC가 KBS로 총 통합이 되는 바람에 뭐 분실했을 수도 있겠죠. 음. 그럼 멕시코에서는 있을 거 아니에요. 그렇죠. 그럼 멕시코에서 없는 거. 그러니까 걔네들이 그 시합을 봐도 구회전이 쪽팔리는 거지. 음. 그러니까 이거를 제거해 버려서 음. 지금 홍수 안 하고 잠을 하고 시합 아무리 찾아도 음. 4만 불, 5만 불 지금. 해야겠다 해도 안 나와요. 네. 그래서 그 자모라 선수에게는 그두 번을 다 졌지만 네. 속 시원하질 않아 아직도. 음, 그러실 수 있을 것 같습니다. <웃음> 멕시코는 한 대를 때려도 예. 강하게 때리죠. 사울 알바레즈도 좀 그렇게 때리죠. 그럼요. 그럼요. 예. 바나마 선수들은 이 유연성으로 있고 속이 길 잘해. 음. 거기 대표적인 선수가 로벨트 듀란. 아 듀란. 듀란 아. 바나마. 그 다음에 이제 두란 선수한테 피피노 쿠에바스가 왜 멕시코 선수인데 케어를 줬죠. 음. 뭐 일본, 일본에서 LA, LA에서 과테말라, 과테말라에서 아, 바나마. 뭐. 10시간 이상. 그리고 너무 아까워서 이때까지 널 이기려고 내가 그렇게 연습한 게 음. 이렇게 끝이 나나 하고 너무 안타까웠어. 음. 내가 아까도 이야기했지만 너무나 정확히 맞으면.